Number two. Hardcore is included in the work of filling through markup levels. Hardcore with a thickness exceeding 250mm is measured in meter cube. And if not exceeding 50mm, it is expressed in meter square with an average thickness. For damp-proof membranes, particular of the following shall be given. Number one, kind and quality of material. Second, thickness and numbers of coat and layers. Third, nature of base. And lastly, surface treatment. Coverings shall be measured in the area in contact with the base, but not deduction shall be made for void not exceeding 0.5 meters square. Covering over 300 millimeter wide shall be given in square meters. Such work not exceeding 300 millimeter wide shall be given in meters, stating the width in stage of 150 millimeter. Sebagai permulaan, kita perlu merujuk kepada key plan of chrome beam dan juga section of back footing. Apabila kita melihat kepada key plan of chrome beam ini, kita dapati terdapatnya tujuh uh, ground floor slab bermula pada S1, S2, S3, S4, S5, F6 dan S7. Memandangkan ketebalan hardcore kita adalah 150mm thickness, menyebabkan unit ataupun parameters yang kita kena cari adalah in meter square di mana 150mm thickness adalah di antara range less than 250mm and more than 50mm manakala untuk DPM pula adalah in unit meter square memandangkan kedua-dua hardcore dan juga DPM ini in meter square dan dia melibatkan keluasan yang sama jadi dalam pengiraan kita kali ini, kita akan libatkan dengan pengiraan hardcore dan juga damp-proof membrane secara serentak. Nilai yang sama dan unit yang sama. Jom kita tengok contoh pengiraan take off quantity bagi hardcore dan juga damp-proof membrane yang terlibat bagi ground floor slab S1. Mulakan dengan line terlebih dahulu. Jadi line kita akan rujuk kepada Uh, C, 1, 2, dapatkan rujuk kepada uh, length center to center nya adalah 3600mm Jadi kita tulis 3.6m di sini Kemudian dapatkan identify uh, kolom stam yang terlibat pada sepanjang C, 1, 2 ini Jadi untuk yang terlibat adalah Uh, memandangkan kita punya jarak adalah center to center tadi Jadi kita kena less dengan separuh C1 yang berada pada grid line C1 Dan juga separuh C2 yang berada pada grid line C2 Seterusnya dapatkan daripada length center to center ini Tolakkan dengan kolam stam yang terlibat Dan dapatlah jawapan kita di sini adalah 3.3 meter Seterusnya dapatkan width, jadi kita akan merujuk kepada width pada grid line 1 BC dengan jarak center to centernya adalah 3600mm tuliskan 3.6m di sini dan dapatkan jumlah penolakan bagi column stamp yang terlibat kita rujuk kepada 1B iaitu dekat sini terdapatnya C2 jadi kita kena tolak dengan separuh C2 dan dekat atas ni pula pada grid line 1C terdapatnya C2 Jadi uh, dapatkan jumlah penolakan kita dan tolakkan di antara line center to center tadi 3.6 tolakkan dengan 0.8 dapatlah jawapan kita di sini 3.33 meter Line dah dapat, width dah dapat Sekarang kita akan kirakan keluasan yang terlibat Mulakan dengan nilai ataupun kuantiti bagi S1 Memandangkan kita hanya ada S1 ini hanya satu saja, jadi tuliskan satu di sini 3.3 meter untuk length, 3.3 meter juga untuk width Kalikan daripada satu darab dengan 3.3, darabkan dengan 3.3 dan kita dapat 11.02 meter square bagi hardcore dan juga damp proof membrane yang terlibat Baiklah, take care of quantity bagi hardcore dan juga damp proof membrane untuk S1 kita dah selesai tadi. Anda boleh teruskan untuk S2, S3, S4, S5, S6 dan juga S7.
Selamat mencuba hingga kita jumpa lagi. Bye bye.